হ্যালো এন ওয়েলকাম এস সিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকে আমি মুড ডিসঅর্ডার নিয়ে আলোচনা করব মুড ডিসঅর্ডার নিয়ে আলোচনা পাশাপাশি আমি ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করব সব বিস্তারিত জানার জন্য আমার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন আসেন ফার্স্টে আমরা জেনে নিই যে আমাদের যে নর্মাল মুড আছে এই নর্মাল মুডকে আমরা কি বলে থাকি এই নর্মাল মুডকে আমরা ইউতাইমিয়া বলি পরীক্ষার আসার মতো একটি কুয়েশন আসলে আমাদের জানা থাকে না আমরা ভুল করি ইউতাইমিয়া মুড হচ্ছে আমাদের নর্মাল মুড ট্রানকুয়েল মেন্টাল স্টেট মাঝে মধ্যে হচ্ছে যে কেউ একজন খারাপ আচরণ করলে আমাদের মন খারাপ হয় অতিরিক্ত হাসির কোনো কাণ্ড ঘটলে আমরা একটু উন্মাদগ্রস্ত হয়ে যাই সেটা হচ্ছে মুড চেঞ্জ সেটা কিন্তু মুড ডিসঅর্ডার না আসেন এখন আমরা মুড ডিসঅর্ডার নিয়ে আলোচনা করি মুড চেঞ্জ জিনিসটা বুঝলাম মুড জিনিসটা বুঝলাম আমাদের ইউতাইমিয়া মুড থাকে মাঝে মধ্যে মন খারাপ হতে পারে আবার ভালো হতে পারে কিন্তু এটা অতিরিক্ত হয় না সেটাকে মুড চেঞ্জ বললাম মুড ডিসঅর্ডার হচ্ছে যখন এই জিনিসটা আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে আমাদের মুডের চেঞ্জটা আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে যখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবো না আমাদের রিলেশনশিপগুলোকে আমরা বুঝবো না কে আমাদের ছোটো কে বড় কার সাথে কে কথা বলতে হবে এই জিনিসটা যখন আমাদের আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে তখন আমাদের এই মুডটাকে আমরা বলবো মুড ডিসঅর্ডার তো মুড ডিসঅর্ডারকে আমাদের ডেভিডসনে প্রধানত তিনটি হেডলাইনে বাগ করে দিয়েছে ফার্স্ট হচ্ছে ইউনিপোলার ডিপ্রেশন বাইপোলার ডিসঅর্ডার ডিসাইমিয়া সো ইউনি মানে হচ্ছে এক ইউনি মানে হচ্ছে এক পোল মানে হচ্ছে প্রান্ত তাহলে এই মুড ডিসঅর্ডারের এক প্রান্তে শুধুমাত্র ল মুড থাকবে এবং তার সাথে সিমটমগুলো প্রকাশ পাবে শুধুমাত্র ডিপ্রেশনের সিমটমগুলো প্রকাশ পাবে তখন আমরা তাকে বলব ইউনিপোলার ডিপ্রেশন আই বাইপোলার ডিসঅর্ডার হচ্ছে বাই মানে দুই পোল মানে প্রান্ত এক প্রান্তে লো মুড অন্য প্রান্তে ইলিভিডেড মুড মানে পেশেন্টটি থাকবে বাইপোলার অবস্থায় কখনো সে খুবই হতাশাগ্রস্ত থাকবে কখনো অতিরিক্ত এক্সাইটেড থাকবে সে মনে করবে কখনো বলবে যে তার পরীক্ষা খারাপ হবে কখনো বলবে যে সে ফাস্ট হয়ে যাবে তার দ্বারা ফাস্ট হওয়া পসিবল কখনো বলবে সে কোনো সাবজেক্টিভ আসতে পারবে না এইরকম একটা ডিসঅর্ডার সেটাই হচ্ছে বাইপোলার ডিসঅর্ডার আর ডিসাইমিয়া ডিসাইমিয়া হচ্ছে ল গ্রেড মুড ডিসঅর্ডার আমাদের ল গ্রেড মুড অনেক দিন ধরে থাকবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হচ্ছে সিভিয়ারিটি কম থাকবে কিন্তু তার পার্সিস্টেন্সটা অনেক দিন থাকবে ডিসাইমিয়ার মধ্যে এবং এটা ডিপ্রেসিভ টাই ডিসঅর্ডারের যে ফিচারগুলো আছে ওইগুলো থাকবে কিন্তু কোনো ধরনের সিভিয়ারিটি কম পার্সিস্টেন্স বেশি সেটাই হচ্ছে ডিসাইমিয়া আর মেজর ডিপ্রে ডিপ্রেশনে যেগুলো হয় ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্টে সেগুলো হচ্ছে যে তাদের সাথে সাথে সাইম সিমটম যেগুলো আছে ওইগুলো একটু বেশি হয় মানে হচ্ছে তার সিভিয়ারিটি বেশি অনেক ক্ষেত্রে সেটা ডিউরেশনও বেশি হইতে পারে তো তখন এই মেজর ডিপ্রেশনকে কখনো আমরা ক্রনিক মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বলি কখনো এপিসোডিক বলি সেটা তার ডিপ্রেশনের ক্রনিসিটির উপর ডিপেন্ড করে বিস্তারিত যখন আলোচনা করব তখন বুঝবেন এখন আসেন ডিপ্রেশন সম্পর্কে আমরা জানি ইট ইজ এ সিরিয়াস মেন্টাল ডিসঅর্ডার ক্যারেক্টারাইজ বাই পার্সিস্টেন্স স্যাডনেস লস অফ ইন্টারেস্ট অফ লাইফ ডেইলি অ্যাক্টিভিটি ওয়ার্কিং পার্টিসিপিং হপিস ইটিং অ্যান্ড স্লিপিং মানে সব ধরনের কাজকর্মে তার আগ্রহ সে হারায় ফেলবে এগুলা প্যাথোজেনেসিস দেখেন প্যাথোজেনেসিসটা গুরুত্বপূর্ণ এফ সিবিএস পার্টনার পরীক্ষার জন্য জেনেটিক কারণ থাকতে পারে স্ট্রেসফুল লাইফ ইভেন্টস অ্যাবনর্মালিটিস অফ এইচপিএ দেখেন কটিসল আমাদের যখন রাগ হয় তখন অতিরিক্ত কটিসল নিঃসরণ হয় 
আমরা ইম্ব্যালেন্স অবস্থা যাই আমাদের ব্রেইন এর কাজগুলো নরমাল থেকে একটু অ্যাবনরমাল হয়ে যায় এই মেইন কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত কর্টিসল চলে আসে তো তখন আমাদের ব্রেইনের ফাংশন নরমাল থাকে না সাথে সাথে হাইপো ফাংশন অফ নিউরোট্রান্সমিটার সিস্টেম কোন কোন নিউরোট্রান্সমিটার সিস্টেম সেটা সেরাটোনিন কমবে নর অ্যাড্রেনালিন কমবে এই হচ্ছে আলটিমেট পেথোজেনেসিস অফ ডিপ্রেশন তবে এইগুলার ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে মানুষের এনভারনমেন্ট এইগুলা সো আমরা জানতে পারলাম যে যখন ডিপ্রেসিভ মুডে থাকবে মানুষ তখন তার সেরাটোনিন নর অ্যাড্রেনালিন এগুলো কমবে কর্টিসল লেভেল বাড়বে এখন আসেন আমরা ডিপ্রে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের সিমটমগুলো কীভাবে মনে রাখবো খুবই সহজে মনে রাখার উপায় আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সাইকোলজিক্যাল সিমটমগুলো মনে রাখার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে গুপির ডিএসএলআর জি ইউ দিয়ে গিল্ড পিই দিয়ে ফেসিমিজম ডি দিয়ে ডিপ্রেসড মুড এস দিয়ে সুইসাইডাল থিঙ্কিং এল দিয়ে লস অফ এনজয়মেন্ট ইন্টারেস্ট আর দিয়ে হচ্ছে রেডুইস সেলফ এস্টিম গুপির ডিএসএলআর এগুলো হচ্ছে তার সাইকোলজিক্যাল সিমটম এখন আমরা জানব যে সোমাটিক সিমটম এটা তার মনের উপর কী প্রভাব বিস্তার করলো সেটা সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানব তার বডির উপরে কী প্রভাব বিস্তার করলো আর এফ এল এর বিএমডাব্লিউ আর দিয়ে হচ্ছে রেডিউজ এপিটেড তার খাওয়া দাওয়া কমে যাবে তার দুর্বলতা লাগবে ফেটিক লাগবে লস অফ লিবিডো তার সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে বাউল ডিস্টারবেন্স তার পসরা পায়খানা সমস্যা হবে মোটর রিটার্ডেশন স্লোয়িং এফেক্টিভিটি তার কাজকর্ম এগুলোর গতি কমে যাবে ওয়েট চেঞ্জ হবে ওয়েট বাড়তে পারে অথবা কমতে পারে গুমের ক্ষেত্রে মনে রাখা লাগবে যে আমরা শুধুমাত্র জানি যে গুম কমে যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে গুম বেড়েও যেতে পারে তো যখন ডিপ্রেশনের পেশেন্টের গুম বেড়ে যায় মনে রাখতে হবে এটা একটা সাইন অফ সুইসাইডাল পরবর্তীতে পেশেন্ট সুইসাইড করতে পারে মানে সে আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে আগে থেকেই রিটাচ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং গুম বেড়ে যাওয়া মানে যে ডিপ্রেশনের মধ্যে নাই এটা বলা যাবে না এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ টার্ম সম্পর্কে আমার জানতে হবে ডিসটাইমিয়া আমি আগে বলেছিলাম যে এগুলো আপনাদেরকে সংক্ষেপে বলে দিব হাই ক্রোনিসিটি ল সিভিয়ারিটি অফ ডিপ্রেশন ইজ ডিসটাইমিয়া ক্রনিক মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার এটা কি তার সিভিয়ারিটিও হাই ক্রনিসিটিও হাই তো তখন আমরা তাকে ক্রনিক মেজর ডিপ্রেশন বলো আমরা যখন এস বিগুলা কারেকশনে যাব তখন আমাদেরকে ডিসটাইমিয়া ক্রনিক মেজর ডিপ্রেশন এপিসোটিক মেজর ডিপ্রেশন সবগুলো ডিপ্রেশনের দিয়ে দিল তো তখন আমরা এগুলার স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস কি এইগুলো কীভাবে করব এইভাবে সিভিয়ারিটি অ্যান্ড ক্রনিসিটি দেখা করব এপিসোটিক মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার হচ্ছে হাই সিভিয়ারিটি থাকবে কিন্তু ক্রনিসিটিটা কম থাকবে আর এপিসোটিক মাইনর ডিপ্রেস ডিপ্রেশনে কী হবে ল ক্রনিসিটি থাকবে ল সিভিয়ারিটি থাকবে একটা কোয়েশন আসতেই পারে যে কখন আমরা পেশেন্টকে সেই ডিপ্রেশনে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে আসে সেটা বুঝবো কীভাবে নর্মালি যদি চোদ্দো দিনের বেশি পেশেন্টের সমস্যা হয় তাহলে তাকে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের পেশেন্ট বলা যেতে পারে আর ক্রনিক কখন বলবো যদি তার সেটা ছয় মাসের অধিকতর সময় পার্সিস থাকে তখন আমরা ক্রনিক বলবো আর সিভিয়ারিটি কতটুকু আছে সেটা তার সাইকোলজিক্যাল সিমটম সোমাটিক সিমটম এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে কার কতটা আছে না আছে এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে সো আলটিমেটলি এই সব বৈশিষ্ট্য দেখেই আমাদেরকে পরীক্ষার হলে আনসার করতে হবে যে কোন পেশেন্ট ডিসটাইমিয়াতে আছে কোন পেশেন্ট মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের ফ্রনিক ফর্মে কোনটি এপিসেটিক ফর্মে কোনটি হচ্ছে এপিসোডিক মাইনর ডিপ্রেশনে আছে এইগুলো সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া নিতে হবে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি এখন থেকে ডিপ্রেশন নিয়ে প্রশ্ন আসলে মুড ডিসঅর্ডার সম্পর্কে প্রশ্ন আসলে আপনারা মোটামুটি আনসার করতে পারবেন এবং পরবর্তী একটি ভিডিও আমি বাইপুলার ডিসঅর্ডার নিয়ে আলোচনা করব তো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ